the Chinese say crisis is both danger and opportunity. And I've given you a lot of uh, optimistic uh, information about clean energy, but we still have real problems with climate change. Uh, carbon emissions are still going up around the world. And every year that they rise means if we want to stay below two degrees Celsius, we have to eventually bring them down much faster. And there are problems beyond electricity and cars. There are problems like uh, agriculture and land use. Basically, cows and deforestation are a quarter of all emissions. Manufacturing is maybe 20% of all emissions, though solar and wind will take some of that. So there's still a large number of challenges for us to solve. If we do stay below two degrees Celsius, a uh, city estimates there's a hundred trillion dollars worth of oil, coal, and gas that we can't burn. And that will be disruptive uh, to leading companies in there. But within destruction, there is the opportunity uh, for creation. So I have three pieces of advice, four pieces of advice uh, for Spain and for any businesses in Spain as well. The first one is very technical. And actually, I apologize uh, for this, but cover your behind because there is disruption coming to the oil market, to automotive companies, even to real estate from autonomous vehicles. And so there's lots of places that are risky. The oil market is very, very volatile. So even a, a small uh, peak or a small dip in oil demand could send prices uh, crashing, and that will be bad for anyone in the oil business. Number two, more importantly for Spain, uh, energize your economy because Spain has the most sun of any country in Europe. It's also far to the west, which means it can power uh, nations to the east uh, after sunset, and it has excellent wind. So Spain should have the cheapest electricity in Europe. And that is a tool, if you make policies correct to, to build out that cheapest energy, it's a tool to attract industry. Do you know um, one of the leading countries in aluminum processing, aluminum smelting, is Iceland. And Iceland has no bauxite, the ore that aluminum is made out of. Iceland has cheap geothermal electricity. And so people ship bauxite ore to Iceland and it's turned into aluminum because it takes advantage of the cheap uh, energy that's there. And Spain could have energy uh, cheaper than Iceland and has uh, a, a large uh, unemployment problem and people could be putting, put to work in this. You can also energize your economy by exporting uh, your solar and your wind uh, to neighboring countries and the rest of Europe. And that opportunity is uh, 500 billion euros of investment in Spain and perhaps 200,000 jobs over the next decade. And finally, own your own energy. Here are Spain's imports, uh, 333 billion a year, 50 billion a year is the money that Spain sends out of Spain to bring uh, oil in. 500 billion euros a year, uh, over a 10-year period. And that, instead of 500 billion euros sent out of the country, that could be 100 billion euros, 120 billion euros spent over that period of time to purchase electricity here in Spain, rather than losing. La última para mí es el char en que ha dicho en España tenemos una oportunidad muy clara las disponemos de las materias primas para producir esta energía disponemos de horas de radiación solar disponemos de viento de mucho viento y es el momento que pongamos en valor lo que tenemos la, la inversión está en unos términos mira cuando nosotros ofrecemos a una industria la posibilidad de hacer autoconsumo, en este momento los periodos de recuperación están entre 4 y 7 años. Claro, 4 años recuperas la inversión en una, eh, en una instalación fotovoltaica que va a durar 25. Lo que quiere decir es que hasta el año 25 aquello estará produ produciendo energía y el coste de inversión lo he recuperado entre los 4 y 7 primeros años de funcionamiento. La Unión Europea ha apostado claramente por el, eh, la tecnología eléctrica para lo que sería el transporte ligero y se ha apostado por el gas natural licuado para lo que es el transporte pesado y el transporte marítimo. Hoy día el transporte sabéis que es uno de los primeros factores que están induciendo el cambio climático, por tanto toda la actuación que podamos hacer ahí es importante 
Y además añadiría que, eh, sobre todo en Madrid y Barcelona, eh, existe una clara preocupación por la calidad del aire que respiramos, por todo el tema de las partículas, del nitrógeno, etc. Y yo creo que se está en la línea adecuada para hacer ese cambio. Sin duda, el petróleo es el pasado. ¿eh? La movilidad eléctrica se está imponiendo. ¿eh? Cuando compramos un coche convencional, compramos un vehículo que inyecta, eh, en una, eh, inyecta un material explosivo, lo hace explosionar, eso mueve un pistón que a su vez transmite ese movimiento a las ruedas y expulsa los gases de la explosión que se ha producido. El, el coche eléctrico es un motor que inventamos hace más de 100 años, es el motor que en, hace mucho tiempo tenemos en la lavadora y hemos puesto un motor de lavadora sobre una rueda y, y lo que hemos innovado realmente es que ahora tenemos unas baterías que cada vez nos dan más autonomía. Quien intenta comprarse un coche eléctrico, yo lo he hecho, eh, el problema que hay, y por eso los precios son tan caros, es que hay una sobredemanda. ¿vale? Eh, pides un Nissan Leaf y te dicen que te esperes siete meses. Pides un Audi e-tron y te dicen que pagues 6.000 euros y te pongas una lista de espera. Quieres un Tesla y no sé lo que tienes que pagar de entrada y no sé cuánto tiempo estás en la lista de espera. Es decir, estamos en un entorno en que la tecnología eléctrica, el coche eléctrico, realmente es mucho más económico que lo que hasta ahora teníamos, que los coches de explosión, pero también hay una realidad en la industria de transformación que nos ha comentado y es que eh, yo recientemente hablando con el, con el presidente y el director de marketing de una compañía eh, automovilística que más in, muy implantada en España, me decían que ellos se iban a transformar de fabricantes de vehículos a prestadores de servicios de movilidad. Entonces, realmente es un tema muy cambiante. Yo sí que lo querría centrar en España por lo siguiente. Históricamente, en España, hemos tenido un exceso de energía eléctrica producida en horas nocturnas. Cuando decimos el mercado eléctrico tiene, tiene horas valle muy baratas de noche, es porque de noche tenemos una gran aportación, por ejemplo, de energías renovables, en este caso el viento, y esa energía que se produce no tiene suficiente demanda. Y como no tiene demanda, o bien red eléctrica dice que algunos parques se tienen que parar, que a veces nos ha pasado por un exceso de generación que no se puede exportar, o bien sencillamente pues, no se utiliza, ¿eh? se pierde. Yo os diría que la recarga lenta de los vehículos eléctricos, es decir, el coche eléctrico recargándose por la noche en un garaje, tiene un coste muy reducido de recarga, y además favorece mucho la lucha contra el cambio climático, porque ahí nuestro coche se está alimentando de fuentes de origen renovables. Cosa que en la recarga rápida, en lo que se está implantando en gasolineras, que la idea claramente pienso yo que es un tema de recarga de urgencia, pues ahí requieres mucha potencia y ahí realmente haces una petición al sistema de mucha energía en un momento dado que puede requerir el uso de tecnología.